प्रेस दी बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट काबरी हे hey गाइस कैसे हो आप सब मैं हूँ ज्योति और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टूडेंट खबरी की पाठशाला में तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो जी हाँ डायरेक्ट एडमिशन कैसे आप लोग ले सकते हो तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आ, ऐसा ऐसा होता है कि आपको अगर अच्छे कॉलेजेस में मेनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस जो कि कंडक्ट करवाते हैं और जे के स्कोर्स तो देखे ही जाते हैं मेन प्रायोरिटी उसी को दी जाती है और ट्वेल्थ के स्कोर्स भी आपके फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट से ज़्यादा होने चाहिए तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है लेकिन जे के ही स्कोर्स ज़्यादा देखे जाते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसा बताने वाली हूँ आपको ऐसी ट्रिक्स कि कैसे आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो तो दोस्तों एक बात ये कि अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है जैसे कि बहुत बच्चों को नहीं मिलता है अच्छे कॉलेज में तो वो लोग किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं और डिग्री कंप्लीट करते हैं बस एक डिग्री के लिए पढ़ते हैं आप लोग ऐसा बोल सकते हो तो एक तरीके से वो करियर आपका चला जाता है और बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि इस साल मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप लेके और कोशिश करूँगा और अच्छी तैयारी करूँगा ताकि मेरे को अगले साल तक अच्छे कॉलेज मिल जाए आई आई मिल पाए और अच्छे बहुत टॉप लेवल के कॉलेज मिल पाए मेरे को तो वो भी बहुत बच्चे करते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है जो लोग करते हैं ये सब चीज़ें लेकिन ये भी होता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को कॉलेज में रह कर पढ़ना है फिर सेकेंड ए फर्स्ट ईयर में हम तैयारी करेंगे सेकेंड ईयर में देखेंगे अगर कॉलेज चेंज हो रहा है या फिर ऐसे करके भी बहुत लोग सोचते हैं लेकिन आ, आप लोग एक काम कर सकते हो कि डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो जैसे कि पॉलीटेक्निक भी होता है जिसको प्री इंजीनियरिंग कोर्स बोला जाता है तो ये डिप्लोमा कोर्स करके भी आप लोग जैसे कि डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हो तो डिप्लोमा कोर्स जैसे ही आपका ख़त्म होता है तो आपके फाइनल ईयर के स्कोर्स देखे जाते हैं कुछ भी जेई के स्कोर्स या कुछ भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है बिना एंट्रेंस टेस्ट के आपको स्कोर्स वगैरह देखे जाते हैं उसके फाइनल ईयर के फाइनल टर्म के जो कि आपके डिप्लोमा कोर्स के रहता है और उसके बेसिस में आपको एडमिशन दिया जाता है और सेकेंडली और, और सेकेंड ईयर में ही डायरेक्टली आपका एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में अगर टॉप लेवल कॉलेज में आप एलिजिबल हो उस स्कोर को लेकर तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है वो लेटरल एंट्री एक तरीके से कहलाती है कि सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है वो तो उसके लिए भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में मतलब आपने ट्वेल्थ क्लियर किया उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तीन साल का फिर थर्ड ईयर के बाद आपको मतलब फिर डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर से इंजीनियरिंग करोगे इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं भाई बच्चे के पास कि वो डिप्लोमा के भी कर रहा है इंजीनियरिंग भी कर रहा है कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों करें ऐसा क्यों करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आपके पास जो भी वैकेंसीज निकलती हैं डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसके लिए भी अप्लाई कर पाते हो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टेट लेवल जॉब के लिए आरआरबी निकाला जाता है एसएससी जेई ये सब वैकेंसीज बहुत निकलती हैं तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई हो सकते हो उसके लिए भी आप लोग बैठ सकते हो प्लेसमेंट अच्छे मिल जाते हैं उसमें भी आपको लेकिन अगर आपको जैसे आपने अगर डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग जैसे किया तो डिप्लोमा में भी ये ऑप्शन रहता है और इंजीनियरिंग आपने की है तो आपको बेसिक पूरा बता दिया जाता है क्योंकि डिप्लोमा में वो जो तीन साल में पढ़ाया जाता है वो इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है तो लगभग लगभग आपके कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक भी नहीं हाई लेवल के भी कॉन्सेप्ट जो होते हैं एडवांस लेवल के वो भी क्लियर होते हैं आपके लिए तो आपके कोर्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में और आप इंजीनियरिंग करके भी उसमें भी आगे बढ़ सकते हो उसमें भी आपका अच्छा स्कोप रहता है आपके पास ये ऑप्शन रह रहता है कि हाँ आपने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग की है तो जॉब वगैरह भी इसमें जल्दी मिलती है एक तरीके से तो ये भी ऑप्शन रहता है बहुत बच्चों को तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है और लोग सोचते हैं कि डायरेक्टली इंजीनियरिंग ही है और जेई के स्कोर्स अच्छे नहीं आए तो हम किसी भी कॉलेज में अब कुछ हो नहीं सकता तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले ले तो वो चीज़ गलत हो जाती है आप लोग के पास ये भी एक ऑप्शन है तो इसी मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि आपको ये ऑप्शन भी पता पड़े कि आप लोग डिप्लोमा भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो तो आप वो डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लो और डिप्लोमा करने में जो तीन साल का होता है फीस जो लगती है लगभग फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड पर एक साल की लगती है तो लगभग डेढ़ से दो लाख तक लग जाती है उसके बाद आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो टॉप लेवल के अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको इंजीनियरिंग में मिल रहा
पढ़ाई नहीं देनी पाती है मतलब पाँच छः लाख में आपकी पूरी पढ़ाई हो पाती है और ऐसे भी अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले ले रहे हो जे के कोर्स अच्छे नहीं आए हैं तो उसमें भी आप इतनी फ़ीस तो ऑब्वियसली बातें खर्चा करते ही हो और बहुत बच्चे तो मैनेजमेंट कोटा से भी अप्लाई करते हैं तो कितनी फ़ीस आप लोग ये सोचो कितना आपकी फ़ीस लग जाती है तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है ये भी एक आप बोल सकते हो कि पॉइंट है एक पॉजिटिव पॉइंट आप ले सकते हो डिप्लोमा करने से कि आपको फ़ीस भी उतनी ही लगेगी लगभग आसपास ही लगेगी और आपको डिप्लोमा के साथ वो भी हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन भी कई ज़्यादा आपके पास स्पेस रहेगा कई ज़्यादा आपके पास वैराइटीज़ मिल जाएंगी ऑप्शंस की कि हाँ ये सब भी करने के लिए है तो मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में कि डायरेक्ट एडमिशन भी ऐसे हो जाता है कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के लिए बस आपको वो डिप्लोमा कोर्सेज़ वगैरह ही करना रहता है तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में अगर जानना हो तो नीचे कॉमेंट करना उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे एंड अगर आप हमारे चैनल में न्यू हों तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों एंड स्टेट यूनिट गाइस